வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் காணவிருப்பது கடகராசி நேர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை நாம் காணவிருக்கின்றோம் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குருவானவர் கன்னிராசி இருந்து துலாம் ராசிக்கு பிரவேசிக்கின்றார் கடகராசி அன்பர்களே பொதுவாக பன்னெண்டு ராசியிலே மிகவும் வசீகரிக்க தன்மைக்குரிய ஈர்க்கும் தன்மைக்குரிய ராசி எதுவென்றால் அது கடகராசி மேலும் நீங்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் மிகுந்த ஈடுபாடோடு மற்றும் துடிப்போடு செயல்படக்கூடியவர்கள் பொதுவாக கடகராசிக்கு அதிபதி யார் என்று பார்த்தால் சந்திர பகவான் அந்த சந்திர பகவான் ஜோதிடத்திலே மனோகாரகன் என்று கூறுகின்றோம் ஒருவருடைய ஜாதகத்திலே சந்திரன் எவ்வாறு இடம் பெற்றிருக்கிறார் யாரோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் தான் நாம் ஒருவருடைய மனதை தீர்மானிக்க முடியும் மேலும் சந்திரன் எங்கு இருக்கின்றாரோ அதுவே தான் ராசி சந்திரன் என்பவர் மனோகாரகன் மற்றுமல்லாமல் மாத்ருக்காரகன் ஆவார் தாய் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் தன்னோடு எப்படி அன்போடு இருப்பார்கள் என்பதை எடுத்து கூறுகின்ற அமைப்பானதும் எடுத்து கூறுகின்ற கிரகமானது தான் சந்திரன் பன்னெண்டு ராசியிலே நாம் கண்களால் நவ கிரகங்களை இரண்டு பேரை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒன்று சூரியன் மற்றொன்று சந்திரன் சூரியனால் கடல் பொங்குவதல்ல ஆனால் சந்திரனால் கடல் பொங்குகின்றது பௌர்ணமி அன்றோ அம்மாவாசை அன்றோ கடலாகப்பட்டது பொங்குகின்றது அலைகள் என்பது மிகவும் வேகமாகவும் துடிப்போடும் அலைகள் அடித்து கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட மனம் என்பதும் ஒரு சமித்திரம் போனது இவளை மனதிலே பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் பல்வேறு விதமான உணர்ச்சிகள் இருக்கும் எனவே கடகராசியில் பிறந்த பல்வேறு நபர்கள் மிக மிக பெரிய பொறுப்புகளில் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கடகராசியில் பிறந்தவர்கள் பொதுவாக மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற துடிப்பு கொண்டவர்கள் மற்றவர்களை மேலாதிக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைத்தவர்கள் பொதுவாக கடகராசியில் பிறந்தவர்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் திறமை படைத்தவர் அப்படிப்பட்ட கடகராசியில் பிறந்த நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி இவ்வாறு இருக்கையிலே கோச்சார ரீதியாக செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு மூன்றாம் இடமான தைரியஸ்தானத்தில் இருந்த குரு பகவான் நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்திற்கு வருகிறார் இதுவும் அப்படி ஒரு சிறப்பான நிலை அல்ல பொதுவாக மூன்றாம் இடத்தில் குரு பகவான் அமர்ந்து உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை கொடுத்திருப்பார் ஆனாலும் அவர் தன்னுடைய ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு ஒம்போதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் அது அவருடைய சொந்த வீடான மீனம் என்பதால் பல்வேறு விதமான நன்மைகளையும் அவர் செய்திருப்பார் இவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய ராசிக்கு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறார் அந்த இடமாகப்பட்டது சுகஸ்தானம் இவ்வாறு இருக்கையிலே கோச்சார ரீதியாக பொதுவாக குரு பகவான் இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று போன்ற இடங்களில் வருகின்ற பொழுதுதான் நன்மைகள் மிகுதியாக தருவார் என்பது ஜோதிட விதி ஆனால் உங்களுடைய ராசிக்கு இத்தகைய இடங்களில் வராமல் நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறார் மேலும் உங்களுடைய ராசியிலே ராகு பகவான் ராகு பயிற்சிக்கு பிறகு இருக்கிறார் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல கேது இருக்கிறார் மேலும் சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் நீண்ட நாட்கள் ஒரு ராசியிலே இருக்கக்கூடிய கிரகங்களான சனீஸ்வர பகவான் ராகு பகவான் மற்றும் குரு பகவானாகப்பட்டவர் சிறப்பான நிலையில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் சனீஸ்வர பகவான் ஒரு ராசியிலே இரண்டரை வருடம் இருப்பார் ராகு பகவான் ஒன்றரை வருடம் இருப்பார் குரு பகவான் ஒரு வருடம் இருப்பார் இது எல்லாம் உங்களுக்கும் தெரிந்தது இவ்வாறு இருக்கையிலே மூன்று முக்கிய கிரகங்களான சனி பகவான் குரு பகவான் ராகு பகவான் சிறப்பான நிலையில் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் கட்டாயமாக உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எந்த தசாபுத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் பொதுவாக உங்களுடைய கடக ராசிக்கு யோகாதிபதி யார் என்று பார்த்தால் முதன்மை யோகக்காரகன் அங்காரகன் அதாவது செவ்வாய் பகவான் இரண்டாவது யோகக்காரகன் பாக்கியஸ்தானாதிபதியான குரு பகவான் ஆறாம் இடம் மற்றும் ஒம்பதாம் இடத்துக்குரியவரான குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன் அவ்வாறு இருக்கையிலே குரு பகவான் நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறாரே 
என்ன விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பதை அச்சம் பட வேண்டியதில்லை குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரகன் என்பதால் நீங்கள் பாக்கியசாலி எனவே குரு பகவான் மிகுதியான கெடுபலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார் பொதுவாக நீங்கள் புனர்பூச நட்சத்திரத்திலோ அல்லது பூசம் நட்சத்திரத்திலோ அல்லது ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திலோ பிறந்திருப்பீர்கள் இவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே எந்த தசாபுத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் அவற்றை எவ்வாறு ஜனன ஜாதக ரீதியாக கிரக நிலையிலே அவையில் எவ்வாறு பலாபலங்கள் செய்யப்போகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் நாம் எந்த ஒரு செயலிலும் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக செயல்படக்கூடியது ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக நீங்கள் தக்க வயதிலே புனர்பூச நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் பிறந்திருப்பவர்கள் கேது தசை அல்லது சுக்கர தசை வரும் கேது தசையாகப்பட்டது ஒரு சூட்சமமான கிரகமாகும் கேதுவுக்கு என்ற சொந்த வீடு கிடையாது எனவே கேது என்ற கிரகமாகப்பட்டது சர்ப்பம் பாம்பு அப்படிப்பட்ட கேதுவோடைய தசையாகப்பட்டது சூட்சமமான ஒரு பலாபலங்களை கொடுக்கக்கூடியது எளிதில் அவற்றை கணிக்க முடியாது ஜனன ஜாதக ரீதியாக கேதுவாகப்பட்டவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் யாரோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் யாரோடு பார்வை பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் இவ்வாறு இருக்கையில் நான்காம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானமான எட்டாம் இடத்தை பார்க்கிறார் தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையாக ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ஜீவனஸ்தானமான பத்தாம் இடத்தை பார்க்கின்றார் குருவோடைய ஒம்பதாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு விரயஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடமான மிதுனத்தை பார்க்கின்றார் எனவே பண புழக்கம் இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் செலவுகளும் அதிகரிக்கும் உறவினர்களிடம் உங்களுக்கு தேவையற்ற பகை உண்டாகும் எனவே வாக்குவாதம் விதண்டாவாதம் உறவினர்களிடம் செய்யாமல் இருப்பது சால சிறந்தது மேலும் குரு பகவான் நான்காம் இடத்துக்கு வந்திருப்போது அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்களை வைத்துத்தான் நாம் துல்லியமான பலன்களை எடுத்து கூற முடியும் இவ்வாறு இருக்கையிலே குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரரான செவ்வாய் பகவான் அதன் பிறகு செவ்வாய் பகவானுக்கு பிறகு ராகு பகவான் அதன் பிறகு அவருடைய சொந்த நட்சத்திரமான விசாக நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் எனவே நட்சத்திர ரீதியாக குரு பகவான் பயணம் செய்கின்ற நாட்களிலே உங்களுக்கு பலாபலங்கள் மாறுபடும் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் துலாம் ராசிக்கு வந்த பிறகு அவர் உங்களுடைய நட்ச உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன செவ்வாயோடைய நட்சத்திரமான சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரை அவர் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் இது ஒரு சிறப்பான நிலையாகும் செவ்வாய் பகவான் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் உங்களுடைய ராசிக்கு முதன்மை யோகக்காரன் ஐந்தாம் இடம் மற்றும் பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் ஒரு கேந்திரம் மற்றும் ஒரு கோணத்துக்கு அதிபதி ஐந்தாம் இடம் என்பது கோணம் திரிகோணம் பத்தாம் இடம் என்பது கேந்திரம் இப்படி கோணம் மற்றும் கேந்திரத்துக்கு அதிபதியாக வருகின்ற செவ்வாய் பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை இந்த காலங்களில் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இவ்வாறு இருக்கையிலே டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி வரை அவர் தன்னுடைய சொந்த சாரமான விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் இடைப்பட்ட ஒரு மாதம் ஜூன் மாதம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி முதல் அதே ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரை சுவாதி நட்சத்திரத்தில் திரும்பவும் வருவார் அதிசாரமாக ஆனால் முழுமையாக அவர் டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் அதாவது குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி பிறகு குரு பயிற்சியாக போயிடும் அந்த காலங்களிலே அவர் விசாக நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் எனவே இந்த காலங்கள் உங்களுக்கு மிகுதியான யோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய காலங்களாகும் பொதுவாக ஒரு கிரகமாகப்பட்டது தன்னுடைய சொந்த சாரத்தில் சொந்த நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது நன்மைகள் மிகுதியாக கொடுப்பார்கள் என்பது அனுபவம் மற்றும் ஜோதிட விதி எனவே உங்களுடைய குரு பயிற்சி என்பது மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது நான்காம் இடத்தில் குரு பகவான் இருக்கின்றாரே எனவே கெடுபலங்கள் தானே செய்ய வேண்டும் என்பது ஜோதிட வைத்தியாச்சே என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் நட்சத்திரங்கள் அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது யோக நட்சத்திரங்களில் பயணம் செய்கின்றார் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே ராகுவாகப்பட்டவர் ஏதோ ஒரு வகையிலே சந்திரனோடு சம்பந்தப்பட்டோ செவ்வாயோடு சம்பந்தப்பட்டோ குருவோடு சம்பந்தப்பட்டோ இருந்துவிட்டால் 
நான் கூறிய அந்த ராகுவுடைய சாரத்தில் பயணம் செய்கின்ற காலங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பான காலங்களாகும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி முதல் உங்களுக்கு அவர் பயணம் செய்கின்ற நான் சாரமாகப்பட்ட சுவாதி நட்சத்திரத்திலே பயணம் செய்கின்ற காலங்களில் ராகு இப்படி சம்பந்தப்பட்டால் டிசம்பர் மாதம் இதே ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி வரை மிக நன்மைகளை செய்வார் இப்படி குருவாக பட்டவர் உங்களுக்கு அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சிறப்பான ஒரு நிலையிலே இருப்பதினால் நான்காம் இடத்தில் அமர்கின்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு கெடுபலங்கள் மிகுதியாக செய்ய மாட்டார் ஒரு கலவையான பலன்களை கொடுப்பார் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் சனியாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்து ஆறாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு பொதுவாக சனியாகப்பட்டவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று போன்ற இடங்களில் அமர்கின்ற பொழுது நன்மைகள் மிகுதியாக கொடுப்பார் மேலும் அவர் வரப்போகின்ற இடமாக பட்டதும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன குருவோடைய வீடு என்பதனால் சனி பயிற்சிக்கு பிறகு மிகுதியான நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை நீங்கள் எதிரியும் ஒரு சற்று ஜாக்கிரதையாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் முன் யோசனை கொண்டு தான் செயல்பட வேண்டும் பொதுவாக குருவாக பட்டவர் புத்திரக்காரகம் புத்திக்காரகம் தங்கம் என்பது அவருடைய உலோகம் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே புத்திர வகையிலே அவர் ஐந்தாம் இடத்துக்கு விரயஸ்தானமான பனி அதாவது ஐந்தாம் இடத்துக்கு பனிரெண்டாம் இடம் எது என்றால் அது நான்காம் இடம் எனவே புத்திர வகையிலே உங்களுக்கு சில வகை பிரச்சனைகள் இருக்கும் எனவே உங்களுடைய குழந்தைகள் மீது நீங்கள் அக் அக்கறை காட்ட வேண்டும் அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தேவையற்ற குழப்பங்கள் மன உளைச்சல்கள் இடைஞ்சல்கள் மற்றும் வேதனைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் மேலும் நீங்கள் உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் ஆறாம் இடத்துக்குரியவர் அவருடைய இடத்தில் இருந்து பதினோராம் இடத்துக்கு வருகிறார் ஸோ எனவே உடல் நிலையிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தேவையற்ற உடல் பாதிப்புகள் ஏதாவது சிறு பாதிப்புகள் வந்தாலும் தகுந்த மருத்துவரை அணுகி அதற்கான சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்காமல் தவிர்த்து விடலாம் ஜாதகம் என்பது ஒரு கேடயம் போன்று கிரக நிலைகள் சரியாக இல்லை என்றால் நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இதிலும் இருப்பதனால் நாம் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் தவிர்த்து விடலாம் முதலீடுகள் என்பது இப்பொழுது நீங்கள் செய்யக்கூடாது உறவினர்களும் நான் ஏற்கனவே கூறுவது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உடன் பணிபுரிவர்களிடம் நீங்கள் என்றுமே அன்பு காட்ட வேண்டும் பொதுவாக நீங்கள் எதிலுமே மேல் ஆதிக்கம் செய்யக்கூடிய ராசி தான் சொல்வது தான் சரி என்று நீங்கள் வாதாடுவீர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே உங்களுடைய உடன் பணிபுரிவர்களிடம் நீங்கள் வாக்குவாதம் செய்யாமல் தவிர்ப்பது நல்லது இன்னொன்று பார்க்கின்ற பொழுது அவர் உங்களுடைய ராசிக்கு குரு பகவான் கடக ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்குரியவர் இந்த ஒன்பதாம் இடத்துக்கு இருந்து எட்டாம் இடதமான நான்காம் இடத்துக்கு குரு பகவான் வருவதினால் பாக்கியத்திலே சிறு சிறு தடைகள் இருக்கும் அதனால் செலவுகள் ஏற்படும் எனவே நீங்கள் சற்று சேமிப்பில் அக்கறை காட்ட வேண்டும் சேமிப்பு இருக்கின்ற பட்சத்தில் நாம் எதிர்பாராத செலவுகள் வருகின்ற பொழுது அவற்றை நாம் எளிதாக சமாளிக்க முடியும் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் ஒம்பதாம் தேதி முதல் அவர் வக்ரமாகிறார் குரு பகவான் வக்ரமாக இருக்கின்ற காலங்கள் மிக சிறந்த காலங்கள் உங்களுக்கு பொதுவாக கேந்திரத்திலே ஒரு கிரகமாக பட்டது வக்ரமாக இருந்தால் மிகுதியான யோக பலன்களை செய்யும் அப்படி பார்க்கின்ற பட்சத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் அதே ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி வரை குரு பகவான் வக்ரமாக இருக்கின்ற காலங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான காலங்களாகும் அந்த காலங்களிலே நீங்கள் எல்லா விதமான முயற்சிகளும் செய்யலாம் புதிய முயற்சிகள் முதலீடுகள் வீடு வாகன யோகம் எல்லாம் உங்களுக்கு அமையும் எனவே குரு பகவான் வக்ர காலங்கள் என்பது உங்களுக்கு சிறந்த காலங்கள் வக்ரமாக இருக்கின்ற காலங்களில் சனி பகவானும் ஆறாம் இடத்தில் இருப்பதனால் மிக சிறந்த யோகங்களை கொடுக்கும் பொதுவாக ராசியிலே ராகு இருக்கிறார் ஏழிலே கேது இருக்கிறார் கடக ராகு என்பது சிறந்தது என்றாலும் பொதுவாக ராசியிலே ராகு இருக்கின்ற பொழுது மனக்குழப்பங்களை கொடுப்பார் இந்த மனக்குழப்பங்களை நீங்கள் அகற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் துர்க்கையை வழிபடுவதை மூலம் அதற்றை நீங்கள் எளிதாக சமாளிக்க முடியும் மேலும் வீட்டிலே குபேர சிலையை வடக்கிலே வைப்பதன் மூலம் குரு பகவானின் அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் வடக்கு என்பது குருவுக்குரிய இடம் நீங்கள் வேலைக்கிழமை தோறும் ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவதன் மூலமும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவதன் மூலமும் விநாயகரை வழிபடுவதன் மூலமும் மிக சிறந்த பலன்களை எல்லாம் பெற முடியும் குரு பகவானாக பட்டவர் தட்சிணாமூர்த்தி என்றாலும் சித்தர்கள் வழிபாடு செய்வதன் மூலமும் குரு பகவானின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய சித்தர் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கருவூரார் சித்தர் மற்றும் பதஞ்சலி சித்தரை வழங்குவதன் மூலம் குருவோடைய அருள் திருவருவலாக மாறும் 
அவற்றால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் ஏற்படும் கடகராசியில் பிறந்த நீங்கள் சுக்கரதசை நடக்கிறது என்றால் சுக்கரனாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறீங்க ஆயிலியம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பவர்களுக்கு சரியான வயதிலே சுக்கரதசை வரும் புதன் தசையிலே பிறந்திருக்கின்ற நீங்கள் அடுத்ததாக கேது தசை அதுக்கு அடுத்ததாக சுக்கரதசை மிக நீண்ட வருடங்கள் இருபது வருடம் நடக்கக்கூடிய தசையாகப்பட்ட சுக்கரதசையானது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் சுக்கரன் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்பதில் அறிந்து கொண்டால் ஏனென்றால் சுக்கரன் கொடுக்க விட்டால் அதை போல் யாராலும் தடுக்க முடியாது குபேர சம்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் சுக்கரன் உங்களுடைய ராசிக்கு யோக காரண குருவாகப்பட்டவர் தேவகுரு சுக்கரனாகப்பட்டவர் அசுர குரு இந்த அசுர குருவின் வீட்டில் தான் குருவானப்பட்டவர் இந்த பேச்சில் அமரப்போகின்றார் அதாவது துலாம் ராசிக்கு அதிபதி யார் என்றால் சுக்கர பகவான் அந்த வீட்டில் தான் பயிற்சியாகப்பட்டு குரு அமரப்போகின்றார் ஒரு வருடம் அங்கே தான் இருக்கப் போகிறார் எனவே சுக்கரதசியும் நடக்கிறது என்றது அதே நேரத்தில் குருவாகப்பட்ட சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அவர் அசுர குரு என்பதனால் உங்களுடைய ராசிக்கு பகை கிரகம் என்பதனால் சுக்கரனாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் ராசி என்பது முப்பது சதவீதம் அதாவது கோச்சாரம் என்பது முப்பது சதவீதம் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் என்பதின் பலன்கள் தான் எழுபது சதவீதம் ஏனென்றால் லக்னம் என்பது ஒன்று வருகிறது இந்த லக்னத்தின் அடிப்படையில் தான் பாவ பலன்கள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் தான் யோகக்காரர்கள் யார் அவ யோகக்காரர்கள் யார் துர்ஸ்தான அதிபதி யார் என்பதையெல்லாம் அறிய முடியும் ராசியின் அடிப்படை என்பது அடுத்த கட்டமாக தான் பார்க்க வேண்டும் லக்னம் என்பது தான் எண்ணம் அதன் அடிப்படையில் தான் நம் வாழ்க்கை முறை அமையும் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அதன் அடிப்படையிலே குருவாகப்பட்டவர் எவ்வாறு வருகிறார் மற்ற கிரகங்கள் எவ்வாறு வருகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் தசாபுத்தி அந்திரமாகப்பட்ட கிரகமாக வந்து உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே லக்ன ரீதியாக எந்த பாவத்தில் வருகிறது எங்கு இருக்கிறார் யாரோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் தீய கிரகங்களுடைய பார்வை இருக்கிறதா அவர் ஆட்சியாக உச்சமாக இருக்கிறாரா அல்லது பகை வீட்டில் இருக்கிறாரா தீச்சமாக இருக்கிறாரா இவையெல்லாம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் மூலமாகத்தான் அறிய முடியும் ஒரு தகுந்த ஜோதிடரம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை காட்டினால் அவரும் அதற்குரிய பலாபலங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை எடுத்து கூறுவார் நீங்கள் என்னையும் தொடர்பு கொண்டால் நான் உங்களுக்கு அதற்குரிய பலன்களை எல்லாம் எடுத்து கூறுவேன் பொதுவாக கடகராசியில் பிறந்தது என்றால் அது ராயல் சைன் என்பார்கள் மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகள் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் கடக லக்னத்திலேயோ கடக ராசியிலேயோ தான் பிறந்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசியாகப்பட்டது ஒரு ஒளிமிக்க ராசியாகும் ஒளிமிக்க ராசியாக நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள் மிக மிக ஆழ்ந்த மனம் கொண்டவர்கள் எதிலும் தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கக்கூடியவர்கள் சிந்தித்து எதையும் செயல்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஆற்றல் படைத்த நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே எவ்வாறு தசை நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் மேலும் அதை பலப்படுத்த முடியும் அதற்குரிய பரிகாரங்கள் எளிய பரிகாரங்களை செய்ய முடியும் எனவே நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய தசாபுத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது நல்லது குருவாகப்பட்டவர் நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறாரே ராசியாக உங்களுக்கு ராசியிலே ராகு இருக்கிறாரே என்று கவலைப்பட வேண்டாம் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் அவர் பயணம் செய்கின்ற சாரங்கள் எல்லாம் சிறப்பான சாரங்கள் என்பதனால் நீங்கள் அதற்குரிய எளிய பரிகாரங்களை செய்தால் குருவாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்வார் குருவோடைய பார்வையிலே எட்டாம் இடம் என்பது உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தை பார்ப்பதால் அந்த இடமாகப்பட்டது பணபலம் உரிக்கக்கூடிய ராசி கௌரவம் பணபலம் புரிய ராசி என்பதால் அதாவது எட்டாம் இடம் என்ற இந்த ஸ்தானத்தின் பலன்கள் என்னவென்று பார்த்தால் கௌரவ பணபலம் ஸ்தானம் அந்த இடத்தை குரு பார்ப்பதனால் எவற்றையும் நீங்கள் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவராக இருப்பீர்கள் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை குரு பார்ப்பதனால் தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு நன்மையே ஏற்படும் குரு இருக்கும் இடத்தை தான் பால் செய்வார் தான் பார்க்கும் இடத்தை எல்லாம் வளப்படுத்துவார் குரு பார்வை கோடி நன்மை என்போம் அவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய ஜீவனஸ்தானமான பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்வை செய்வதனால் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு தனவரவையும் நன்மையையும் மேன்மையும் தான் கொடுப்பார் மேலும் அவருடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தை பார்ப்பதனால் தனவரவு இருக்கின்ற இடத்தை சுப வரையும் கொடுப்பார் உங்களுடைய வரவாகப்பட்டதை நீங்கள் சுபமாக செலவு செய்கின்ற பொழுது அதை நிலைத்து நிற்கும் வீடு கட்டுதல் என்பதும் ஒரு செலவு தான் புதிதாக வாகனம் வாங்குவதும் ஒரு செலவு தான் புதிதாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பாகரம் வாங்கிறதுக்கு நம்ம பணம் செலவு பண்ணுவது ஒரு செலவாக அந்த மாதிரி சுப விரயமாக நீங்கள் செலவு செய்யவிடும் சேமிப்பிலே அக்கறை கொள்ளும் பொழுது எதிர்பாராத இந்த செலவுகள்லாம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க நீங்கள் அவற்றை இதன் மூலம் இதை மாதிரி சுப விரயமாக செலவு செய்கின்ற பொழுது தேவையற்ற ஒரு மனக்குழப்பத்தில் இல்லாமல் 
நாம் செலவு செய்துவிட்டோமே என்று ஒரு அல்லல் படாமல் மனதிலே வேதனைப்படாமல் சுபகரையும் தானே செய்தோம் என்று ஆறுதல் பட முடியும் எனவே குரு பகவானுடைய பார்வையாக பட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பான பார்வையாக இருப்பதனால் உங்களுடைய குரு பயிற்சியாக பட்டது உங்களுக்கு ஒரு கலவையான பலன்களை கொடுக்கும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது இதுவரை நாம் பார்த்ததெல்லாம் பொது பலன்கள் ஆனால் துல்லியமாக நாம் பார்க்க வேண்டுமோ உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும் அதை ஒரு முறை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இனி நாம் துறை ரீதியாக பலன்களை பார்ப்போம் தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக முதலில் வியாபாரி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை காணலாம் கடகராசி வியாபாரி அன்பர்களே செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கு வருவதால் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் பண வரவு தாராளமாக இருக்கும் ஆனால் நண்பகத்தன்மை இல்லாதவர்களிடம் அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் உங்களுடைய வியாபாரத்தின் தன்மைகளை பற்றி எடுத்து கூறாதீர்கள் தேவையற்ற முறையில் யாருக்கும் ஜாமீன் கொடுக்காதீர்கள் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காதீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய வியாபாரத்திலே இந்த காலகட்டங்களிலே போட்டிகள் அதிகமாக உங்களுக்கு ஏற்படும் உங்களுடைய எதிரிகள் உங்களுடைய பலவீனத்தை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது எனவே நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர்களிடம் உங்களுடைய வியாபார நுணுக்கங்களையும் உங்களுடைய செயல்பாடுகளையும் தேவையற்ற முறையில் அவர்களிடம் பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளாதீர்கள் ஷேர் செய்யாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது நீங்கள் ஒரு முறை திங்களூர் சென்று வருவது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விமாதம் ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சந்திரனுடைய ஸ்தேத்திரம் மற்றும் கோயிலாகப்பட்டது திங்களூராகும் மேலும் ஸ்தலம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருப்பதி ஆகும் ஸ்தலமூர்த்தி என்பது வெங்கடாஜலபதி ஆகும் நீங்கள் அடிக்கடி திருப்பதி சென்று வருவதால் உங்களுடைய வியாபாரத்திலே வேகமான வெற்றிகள் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கின்ற தன வரவுகள் தாராளமாக இருக்கும் பெருமாளை நீங்கள் வணங்குவதன் மூலம் உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலத்தில் பெருமாளுடைய பழத்தை வைத்து வணங்குவதன் மூலம் மிகப்பெரிய நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும் திங்களூர் மற்றும் திருப்பதி சென்று வழிபடுவதன் மூலம் வியாபாரத்தில் மேன்மையும் வெற்றியும் பண வரவும் மிகப்பெரிய லாபங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னிடம் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து பெருமாளை நன்றாக பூஜித்து எனர்ஜைஸ் பெருமாளுடைய படத்தையும் எந்திரத்தையும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஒரு சக்தி வாய்ந்த பெருமாளுடைய திருவுருவ படத்தை உங்களுக்கு நான் தருவேன் அதன் மூலம் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் ஏற்படும் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்குரிய லக்னத்தின் அடிப்படையிலே எந்த பலம் பாய்ந்த கிரகத்துக்குரிய எந்திரமும் நான் உங்களுக்கு தருவேன் அதை நீங்கள் உங்களுடைய சட்டை பையிலே வைத்துக் கொள்வதிலும் மணிப்பசிலை வைத்துக் கொள்வதிலும் பல்வேறு விதமான நன்மைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் எனவே வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை இப்பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு சனி பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு மிகப்பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே வியாபாரத்திலே நீங்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலமாகப்பட்டது இந்த இடைப்பட்ட காலங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் செய்வீர்கள் என்றால் பார்ட்னரிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அன்பாக பழக வேண்டும் தேவையற்ற கடினமான வார்த்தைகள் சொல்லாமல் அவரிடம் பண்பாகவும் அன்பாகவும் பழகுவதன் மூலம் பார்ட்னர்ஷிப் ஆனது சுமூகமாக போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் மனநிலை குழப்பங்கள் வேண்டாம் தற்பொழுது நாம் ஐடி துறையை சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கணும் ஐடி துறையை சேர்ந்த நண்பர்களே உங்களுடைய ராசியிலே ராகு பகவான் இருக்கின்றார் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறார் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்திலே சனி பகவான் இருக்கிறார் இப்படி மூன்று முக்கிய கிரகங்களும் சரியான இடத்தில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை சற்று எச்சரிக்கையாகவே உங்களுடைய வேலையில் இருக்க வேண்டும் கடின உழைப்பை கொடுக்க வேண்டிய காலமானது இது அல்லது நீங்கள் சற்று லேசியாக இருந்துவிட்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய மேலதிகாரிகள் உங்களிடம் கடிமை காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொதுவாக ஐடி துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் என்றுமே நட்போடு இருந்தாலும் தன்னுடைய வேலையிலே தான் அவர்கள் கவனமாக இருப்பார்கள் உங்களுடைய வேலையிலே அவர்கள் தேவையில்லாமல் குறுக்கீடு செய்ய மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நீங்கள் உங்களுடைய வேலையிலே கவனமாகவும் கடின உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய நேரமானது இது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது பொதுவாக குருவாகப்பட்டவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சிறப்பான ஒரு நிலையிலே தென்படுவதனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஒரு முறை நீங்கள் ஆராய்ந்து எந்த திசாபுத்தி அந்தரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் முக்கியமான காலகட்டம் இது 
மூன்று முக்கிய கிரகங்களும் சரியான இடத்தில் இல்லாத சூழ்நிலையில் நாம் லோன் வாங்கி வீடு கட்டியிருப்போம் ஃப்ளாட் வாங்கியிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலே சற்று இணக்கம் ஏற்பட்டால் சுணுக்கம் ஏற்பட்டால் பிரச்சனையாகிவிடும் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய வேலையிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய ஜன ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து உங்களுக்குரிய சக்தி வாய்ந்த எந்திரத்தை நான் உங்களுக்கு தருவேன் மேலும் நீங்கள் பூஜிக்க வேண்டிய மந்திரங்களை நான் உங்களுக்கு கூறுவேன் நான் ஏற்கனவே பல்வேறு முறை கூறியது போல் மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் என்பது முக்கியமான ஒரு சூத்திரமாகப்பட்டது நம் வாழ்க்கையோடைய அடிப்படையில் கோள்களின் கோலாட்டத்திலே கெட்ட நேரம் என்று வருகின்ற பொழுதுதான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே மூன்று முக்கிய கிரகங்களும் சரியான இடத்தில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையாகவே இந்த மாதங்களை கடக்க வேண்டும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு எல்லாமே இன்பமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொதுவாக உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்ப்பதால் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக அதாவது உங்களுடைய வேலை ரீதியாக மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது ஆனால் உங்களுடைய உழைப்பிலே நீங்கள் சோம்பேறித்தனம் காட்டிவிட்டீர்கள் என்றால் அதனால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் கவனமாகவும் கடின உழைப்பையும் கொடுக்க வேண்டிய நேரமாகப்பட்ட இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனையை உங்களுடைய வேலையிலேயே மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு செலுத்துகின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு நன்மைகளே ஏற்படும் நான் ஐடி துறையைச் சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களே உடன் பனிப்புருவிலிடம் கடுமையான சொல்கள் நீங்கள் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது தேவையற்ற ஒரு விதண்டாவாதம் வாக்குவாதம் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் இப்பொழுது உங்களுக்கு குரு பகவான் சுகஸ்தானத்துக்கு வருகிறார் இந்த நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் சிறப்பான ஒரு இடத்தில் வரவில்லை ஆனால் அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சிறப்பான நட்சத்திரங்களாக இருந்தாலும் நான்காம் இடம் வரும் ஒரு சிறப்பான இடம் இல்லை எனவே உங்களுடைய மேலதிகாரிகள் உங்களிடம் கடுமையாக வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிறமாக இது தென்படுகிறது அவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் உங்களிடம் உடன் பணிபுரிகளிடம் தேவையற்ற வாக்குவாதம் வேண்டாம் உங்களுடைய வேலை வாய் உங்களுடைய வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஃபைல்களை எல்லாம் நீங்கள் தேவையற்ற முறையில் அவர்களிடம் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் எந்த விதமான வேலைகள் நீங்கள் செய்தாலும் உங்களுடைய மனதிலே வைத்து கொண்டு அவற்றை நீங்கள் வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு துடிப்போடு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் பொதுவாக கடகராசியில் பிறந்தவர்கள் எந்த ஒரு வேலையிலும் ஈடுபாடோடு செய்யக்கூடியவர்கள் சிறு வேலையாக இருந்தாலும் அதை முழு ஈடுபாடோடு செய்யப்படக்கூடியவர்கள் அவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய உத்தியோகத்திலே உங்களுடைய நான் ஐடி துறை செய்கின்ற உத்தியோகத்தில் வேலை பார்க்கின்ற கடகராசி அன்பர்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் குருவை வழிபடுவதன் மூலம் சித்தர்களை வழிபடுவதன் மூலம் உங்களுக்கு சிறந்த ஒரு நன்மைகள் ஏற்படும் குடும்பஸ்தானம் ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது அவை உங்களுக்கு நன்மையாகவே தென்படுகிறது குழந்தைகள் விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எவ்வாறு படிக்கிறார்கள் எந்த விதமான செயல்பாடுகள் செய்கின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் தற்போது எல்லாம் சிறு குழந்தைகளை வாட்ஸ்அப்பிலும் எல்லாத்திலும் அவங்களுடைய நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள் எனவே முக்கியமான காலகட்டம் உங்களுடைய குடும்பஸ்தானத்திற்கு நன்றாக இருந்தாலும் புத்திரஸ்தான ரீதியாக உங்களுக்கு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய நிலை தென்படுவதால் நீங்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது தற்பொழுது நாம் பெண்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது திருமணமான பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பஸ்தானம் சிறப்பாக இருக்கின்ற நிலையிலே குருவாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரர்கள் என்பதனால் நீங்கள் கணவரோடு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வாக்குவாதம் என்பது இப்பொழுது வேண்டாம் ஏனென்றால் அதனால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் தான் ஏற்படும் நீங்கள் வேலை பார்ப்பவர்கள் என்றால் வேலை விஷயத்திலும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மூன்று முக்கிய கிரகங்களான ராகு சனி குரு போன்றவர்கள் சிறப்பான இடத்தில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் சிறப்பாக இருந்தால் நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் கோச்சாரம் நன்றாக இல்லாத நிலையில் கிரகங்கள் அதாவது ஜனன ஜாதக கிரகங்கள் நன்றாக இருந்துவிட்டால் எளிதாக அவற்றை சமாளித்து விட முடியும் ஒருவேளை கிரக நிலையிலும் சரியான சாதகமற்ற சூழ்நிலை இருந்தால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் கட்டாயம் ஏற்படும் அப்பொழுதுதான் நாம் பரிகாரங்கள் செய்ய வேண்டியது அவசியம் ஒரு முறை நீங்கள் குடும்பத்தோடு திருப்பதி சென்று வருவது மிக சிறந்த ஒரு அமைப்பாகும் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் குருபலம் இல்லாத ஒரு நிலையைத்தான் தெரிகிறார் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதி ரீதியாக கலத்திரமானது இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய ஒரு தசா புத்தி அந்தரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் கலத்திரக்காரர்களான சுக்கர பகவான் சிறப்பாக இருந்தால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதக ரீதியாக கலத்திரஸ்தானாதிபதி அதாவது பொதுவாக ஒரு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் என்பதால் கலத்திரஸ்தானம் அதன் அடிப்படையில் தான் திருமணம் எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் உங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷமோ இல்லை சர்ப்ப தோஷமோ இருக்கிறது என்றால் அதற்குரிய பரிகாரங்கள் நீங்கள் முறையாக செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தகுந்த ஜோதிடம் சென்று எனக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறதா நாகதோஷம் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூல
உங்கள் வீட்டில் விருச்சக ராசியால் யாராக இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயமாக திருநள்ளாறு சென்று வர வேண்டும் வீட்டில் ஒரு விருச்சகம் இருந்தாலும் நீங்கள் நிச்சயமாக திருநள்ளாறு சென்று வருவது நல்லது இவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதும் திருமண பொருத்தம் வருகின்ற பொழுது நட்சத்திர பொருத்தம் மட்டும் பார்க்காமல் ஜாதக ரீதியான பொருத்தங்களை பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு தகுந்த ஜோதிடரிடம் உங்கள் மன பொருத்தமாக இருக்கிறது மட்டும் பார்க்காமல் ஜாதக பொருத்தம் இருக்கிறதா என்பதை எடுத்து கூறுவார் உங்கள் திருமணத்துக்கு முயற்சிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய ஜாதகம் நீங்கள் பொருத்தம் பார்க்கின்ற ஆண்மகனுடைய ஜாதகத்தையும் எவ்வாறு பொருத்தம் இருக்கிறது ஜாதக பொருத்தம் ரீதியாக எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் மிக சிறப்பான முறையில் திருமணம் நடைபெறும் நீங்கள் என்னிடம் உங்களுடைய ஜாதகத்தையும் நீங்கள் வரம் பார்க்கின்ற இடத்திற்குரிய ஜாதகத்தையும் பொறுத்தீர்கள் என்றால் எவ்வாறு ஜாதக பொருத்தம் இருக்கிறது நான் என்று எடுத்து கூறுவேன் எனவே நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தற்பொழுது நாம் மாணவர்களுக்கான கடகராசி குரு பயிற்சி பலங்களை நாம் காணவிருக்கிறோம் மாணவ கண்மணிகளில் உங்களுடைய ராசியிலே ராகு பகவான் இருக்கின்றார் உங்களுடைய ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு பகவான் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறார் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனி இருப்பதனால் மிக முக்கியமான கிரகங்கள் சரியான இடத்தில் இல்லாத சூழ்நிலையில் கல்வியிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிக மிக அவசியமாகும் கல்வியிலே உங்களுக்கு ஒரு மந்த நின்மை ஏற்படும் கூடா நட்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை தென்படுகிறது அவற்றை நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் தேவையற்ற முறையிலே யாரிடம் நட்பு வரலாதீர்கள் நட்பில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மேலும் காலங்கள் சிறப்பான நிலையில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே நீங்கள் படிப்பிலே மிக கவனம் செலுத்த வேண்டுமெனில் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே கிரகங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை காண வேண்டும் எந்த கிரகத்தின் திசை நடக்கிறது புத்தி நடக்கிறது அந்தரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்வி என்பதுதான் நம் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒரு அஸ்திவாரம் ஆகும் என்பதனால் மாணவ கண்மையினைக்கு நான் இதை எடுத்து கூறுகிறேன் மேலும் நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு முறை திருப்பதி சென்று வருவது நல்லது கடமையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வேலைக்கிழமை தோறும் நீங்கள் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது வேலைக்கிழமை இரவு எட்டு டு ஒம்பது நீங்கள் சிவ ஆலயங்கள் சென்று குரு பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் மிக சிறந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ஏன் இரவு எட்டு டு ஒம்பது என்று கூறுகிறேன் என்றால் அந்த நேரமாகப்பட்டது குரு ஓரையாகும் வேலைக்கிழமை என்று குருவோடைய வாரம் அதே நாளில் குருவோடைய ஓ ஓரையிலே நீங்கள் குருவை வழிபடுவதன் மூலம் மிக சிறந்த வெற்றிகளை பார்ப்போம் அருகிலே இருக்கின்ற ராகவேந்திரா சுவாமிகள் சாய்பாபா சுவாமிகள் போன்ற சித்தர்களுடைய கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவது மிக சிறந்த நல்லது சாய்பாபா சுவாமியை நீங்கள் வழிபடும் பொழுது இனிப்பை கல்கண்டு அல்லது சாக்லேட் வைத்து ப அருகிலே இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கோ இல்லை பெரியவர்களுக்கோ கொடுப்பதன் மூலம் சிறந்த பரிகாரமாக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மேலும் சர்க்கரை பொங்கலை நீங்கள் குரு பகவானுக்கு வைப்பதும் மிக மிக நல்லது பொதுவாக இனிப்பு சுவையை குரு பகவானுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் மேலும் குரு பகவானுக்குரிய கொண்ட கடலை மாலை மற்றும் முல்லைப்பூ வைப்பதன் மூலமும் கொடுப்பதன் மூலமும் அர்ச்சனை செய்வதன் மூலமும் குருவோடைய அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் குருவாகப்பட்டவர் புத்திக்காரன் அவரை யோகக்காரகனாக பெற்ற நீங்கள் மிக சிறந்த பாக்கியசாலி ஆனால் குருவாகப்பட்டவர் சிறப்பான நிலையில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் குருவுக்குரிய பரிகாரங்களை செய்வது மிக மிக அவசியம் தற்பொழுதெல்லாம் யாரும் கோவிலுக்கு செல்வதே விரும்புவதில்லை ஆனால் நீங்கள் நான் கூறுகின்ற இந்த பரிகாரத்தை முறையாக செய்து வருகின்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய கல்வியிலே புத்தியாகப்பட்டது மிக கூர்மையாகி பெரிய பெரிய வெற்றியெல்லாம் பெரிய பெரிய நற்பயர்களெல்லாம் பெறுவீர்கள் எனவே உங்களுடைய படிப்பிலே நீங்கள் மேன்மை பெற வேண்டும் எனில் அருகிலே இருக்கின்ற சிவ ஆலயங்கள் சென்று குரு பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் நீங்கள் நன்மைகள் பெறுவீர்கள் மஞ்சள் வஸ்திரம் சாத்துவதன் மூலம் குரு பகவான் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் ஆசிரியர்கள் நீங்கள் பணிவாக இருக்க வேண்டும் சுத்தமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் பணிவிடும் இருக்கணும் ஏனால் ஆசிரியர் என்பதுதான் குரு தனக்கு கல்வி கருத்து கொடுப்பவர்கள் எல்லாமே தனக்கு குருவாகப்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் ஆசிரியரிடம் பணிவாகவும் அவர் மேல் மரியாதை வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் உங்களுடைய படிப்பிலே நீங்கள் மிக மிக பெரிய வெற்றிகளெல்லாம் பெறுவீர்கள் தற்பொழுது நாம் கலைத்துறையை சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கணும் பொதுவாக கடகராசிக்கு யோகக்காரகனான அங்காரகன் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அங்காரகன் என்பவர் செவ்வாய் பகவான் மங்களன் என்றும் அவரை நாம் அழைப்போம் அப்படிப்பட்ட யோகக்காரன் செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு மிக மிக நன்மைகளை செய்வார் மேலும் மற்றொரு யோகக்காரன் குரு பகவான் உங்களுக்கு ராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறார் சுகஸ்தானத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு சில பல பிரச்சனைகளை தான் கொடுப்பார் தற்பொழுது நாம் கலைத்துறையை சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கிறோம் கலைத்துறையை சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குரு பகவான் வருகிறார் இது ஒரு சிறப்பான நிலை அல்ல 
மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனியும் ராசியிலே ராகுவும் இருக்கிறார் இதுவும் ஒரு சிறப்பான நிலை அல்ல ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதக ரீதியாக லக்ன ரீதியாக எவ்வாறு கிரக நிலைகள் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நாம் முழுமையான பலன்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் கலைத்துறை என்பது மிக மிக பண முதலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு துறையாகும் மற்ற துறையெல்லாம் கூட சமாளித்து விடலாம் கலைத்துறையிலே சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலோ சிறு தோல்விகள் ஏற்பட்டாலோ அதிலிருந்து மீள்வது என்பது இயலாத ஒரு காரியமாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரரான செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தைரியத்தை கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து படம் எடுப்பீர்கள் அப்படிப்பட்ட கலைத்துறையை சேர்ந்த நீங்கள் இப்பொழுது குரு பகவான் நான்காம் இடத்திலும் ஐந்தாம் இடத்தில் சனியும் இருப்பதனால் உங்களுடைய முயற்சியிலே நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் புதிய படைப்புகளை படைக்கக்கூடிய திறமை படைத்தவர்கள் நீங்கள் ஏனால் உங்களுடைய ராசியாதிபதி சந்திரன் அவர் தான் மனோக்காரர் மனோபலம் கொடுத்தவர் எனவே மனதில் தான் சிந்தனைகள் ஏற்படும் செயல்கள் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட புதிய சிந்தனைகள் புதிய கவிதைகள் புதிய கதை படைப்புகள் புதிய படைப்புகளை படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த நீங்கள் ஒரு முறை திருப்பதி சென்று வழிபடுவது நல்லது மேலும் திருச்செந்தூர் சென்று குரு பகவானுடன் ஸ்தலமான திருச்செந்தூர் சென்று முருகப்பெருமானை வழிபடுவதன் மூலம் மிக மிக நன்மைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஏனென்றால் உங்களுடைய யோகக்காரர்கள் என்பவர் செவ்வாய் செவ்வாயோட அதிகடவுள் யார் என்று பார்த்தால் முருகன் மேலும் திருச்செந்தூர் என்பது குருவுடைய ஸ்தலம் உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டு பேர் யோகக்காரர் ஒன்று செவ்வாய் மற்றொன்று குரு ஒரே கல்லே இரண்டு மாங்காய் என்பது போல அந்த குருவுடைய ஸ்தலமாக திருச்செந்தூரும் முருகன் என்பது செவ்வாயுடைய அதிகடவுள் என்றால் அவரை நீங்கள் வழிபடுவதன் மூலம் மிக மிக பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் பெறுவீர்கள் ஜனன ஜாதக ரீதியாக தசாபுத்தி அந்தரம் நன்றாக இருக்கிறது என்ற பட்சத்தில் நீங்கள் பெரிய வெற்றியெல்லாம் பெறலாம் ஒரு நல்ல ஜோதிடம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை காட்டி ஆராய்வது நல்லது என்னிடம் நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்க விரும்பினால் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னையிலே இருப்பவர்கள் என்னை நேரிலும் வந்து சந்திக்கலாம் மேலும் நீங்கள் என்னிடம் தொலைபேசியிலும் மற்றும் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லது ஸ்கைப்லேயோ கூட நீங்கள் என்னிடம் பேசிக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய கலை படைப்புகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் என் குருமார்களை வேண்டிக்கொண்டேன் தற்பொழுது அரசியல் துறையைச் சேர்ந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்கள் காணவிருக்கிறோம் கடகராசியில் பிறந்தவர்கள் நான் முதலிலே கூறியது போல் பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் கடகராசியிலோ அல்லது கடக லக்னத்திலோ பிறந்திருப்பார்கள் மிக சிறந்த ராசியாகப்பட்டது கடகராசி இரண்டு ராஜ கிரகங்களான செவ்வாய் மற்றும் குருவை யோகக்காரராக பெற்ற பாக்கியசாலி நீங்கள் அவ்வாறு இருக்கையிலே அரசியலே இயல்பாகவே உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும் அரசியல் தொடர்பு என்பது உங்களுக்கு இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கும் உங்களுடைய வீட்டிலேயே உங்களுக்கு அரசியலிலே ஈடுபாடு கொள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் அல்லது நீங்களோ அரசியலிலே ஈடுபாடு கொண்டிருப்பார்கள் வீட்டில் உங்களுடைய மகன்களும் அரசியலில் ஈடுபாடு கொள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் கலை கடகராசியில் பிறந்த நீங்கள் அரசியலிலே மிகப்பெரிய வெற்றியெல்லாம் பெறுவீர்கள் கோச்சார ரீதியாகத்தான் குரு பகவான் நான்காம் இடத்துக்கு வருகிறாரே ஒழிய ஜனன ஜாதக ரீதியாக எவ்வாறு கிரக நிலைகள் இருக்கிறது கிரக பலங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிய வேண்டும் பொதுவாக அரசியலில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு கிரகங்கள் இயற்கையாகவே அவங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் பலமாக இருக்கும் ஆனாலும் நாம் எந்த திசை நடக்கிறது புத்தி நடக்கிறது என்பது அதற்குரிய பலம் படுத்தக்கூடிய ஸ்தலங்கள் செல்வது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் நீங்கள் ஆராய்ந்தால் அவர் எடுத்துக்கூறுவார் எந்த கோவிலுக்கு செல்வது எந்த விதமான பரிகாரங்கள் செய்வது நீங்கள் திருச்செந்தூர் சென்று சத்ரு சம்பார ஹோமம் பண்ணீர்கள் என்றால் மிகப்பெரிய வெற்றியில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ராஜ கிரகங்களான குரு மற்றும் செவ்வாயோட ஸ்தலமான திருச்செந்தூர் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் சென்று சத்ரு சம்மார ஹோமம் பண்ணுவது மிக மிக சிறந்த ஒரு அமைப்பாகும் முருகருடைய அருகிலே உங்களுக்கு வந்து பஞ்சலிங்கம் இருக்கிறது அதாவது ஐந்து லிங்கங்கள் கொண்ட இடம் இருக்கிறது அந்த ஐந்து லிங்கங்களை நீங்கள் வழிபடுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லாம் முடிந்தது இது எளிதாக யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் நான் அதற்குரிய ஒரு செட்டப்பை உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பேன் எந்த விதமான ஒரு பரிகாரங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த ஓமத்துக்கான நேரத்தை குறித்து கொடுப்பேன் அதே போன்று அதற்குரிய ஆட்களை உங்களுக்கு நான் அமைத்து கொடுப்பேன் மேலும் உங்களுக்கு எந்த விதமான பரிகாரங்கள் எந்த விதத்தில் நீங்கள் செய் அது என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் திருச்செந்தூரிலே அந்த சத்ரு சம்பார ஓரம் எந்த நாட்களிலே எந்த திதியிலே எந்த நட்சத்திரத்திலே எந்த ஓரையிலே செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து எந்த நாள் எந்த நட்சத்திரம் எந்த திதி ஓரை பஞ்சபூதங்கள் இருக்கிறது நாள் கிழமை திதி ஓரை மற்றும் கரணம் இவையெல்லாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒரு வீடு கட்டுவது என்றால் தூண்கள் எவ்வாறு முக்கியமோ அதே போன்றுதான் ஒரு ஜாதகம் என்பதற்கு இவைகள் எல்லாம் தூண்கள் எனவே நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டால் இவற்றையெல்லாம் ஆராய்ந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை நான் உங்களுக்கு முறையாகவும் எளிதாகவும் செய்து கொடுப்பேன் இதுவரை நாம
நீங்கள் திருச்செந்தூர் திருப்பதி செல்வது இவற்றையெல்லாம் எளிய பரிகாரங்கள் திருப்பதி செல்வது என்பது இப்பொழுதெல்லாம் மிக எளிதாக விட்டது ஆன்லைனிலேயே நாம் புக் செய்து விட்டு போய் வந்து பரவலாம் ஒரு காலத்தில் மிக மிக கடினமாக இருக்கும் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் கூட ஆகும் ஆனால் தற்பொழுதெல்லாம் மிக எளிதாக விட்டதால் நீங்கள் திருப்பதி செல்வது அடிக்கடி செல்வது மிக மிக நல்லதை உங்களுக்கு செய்யும் மேலும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டால் முறையான தேதி கிழமை நட்சத்திரம் திதி ஓரை இவற்றை ஆராய்ந்து நான் உங்களுக்கு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்வேன் எளிதாக நீங்கள் திருப்பதி சென்று அந்த பரிகாரங்களை செய்துவிட்டு வரலாம் அதே போன்று திருச்செந்தூர் சென்றும் அதற்கான பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்துவிட்டு வரலாம் முக்கியமாக நான் சொன்னேன் அல்லவா பஞ்சபூதங்கள் போல் நாள் கிழமை திதி ஓரை கரணம் இவையெல்லாம் முக்கியம் அவை எல்லாம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு திதியிலே பிறந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு யோகத்திலே பிறந்திருப்பீர்கள் ஆயுஷ்மான் யோகம் இவ்வாறுலாம் யோகங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு திதியிலே பிறந்திருப்பீர்கள் யோகத்திலே பிறந்திருப்பீர்கள் ஒரு கரணத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு ஓரையில் பிறந்திருப்பீர்கள் ஒரு நாள் கிழமையில் பிறந்திருப்பீர்கள் சனிக்கிழமை அவ்வாறு இருக்கிறது இவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இவையெல்லாம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் இருக்கிறது அது எவையெல்லாம் ஆராய்ந்து கூட்டி கழித்து பார்த்து எவையெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கிறது அவற்றை நாம் எவ்வாறு பலப்படுத்துவது என்பது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் மூலமாக தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பொதுவாக எல்லோ கடகராசிக்கும் நாலாம் இடத்துல குரு ஆனால் எல்லோரும் கெடுபலங்களை அனுப்பிப்பார்களா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது அவருடைய ஜாதக ரீதியாக பூர்வ புண்ணியத்தின் அடிப்படையிலே தான் பலாபலங்கள் ஏற்படும் அவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை உங்களுடைய லக்னத்தின் அடிப்படையிலே பூர்வ புண்ணியாதிபதி யார் பாக்கியாதிபதி யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள்லாம் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம்தான் நாம் நூறு சதவீதம் ஒரு பலன்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவற்றின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும் எனவே நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே அழைக்கலாம் சென்னையில் இருக்கும் மேயர்களோ இல்லை அருகிலே இருக்கும் மேயர்களோ என்னை நேரிலே நீங்கள் வந்து சந்திக்கலாம் விருப்பப்பட்டால் மேலும் நீங்கள் சப்ஸ் என் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்யலாம் வாட்ஸ்அப்பிலும் ஸ்கைப்பிலும் என்னை தொடர்பு கொண்டால் அதற்குரிய பலாபலங்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்தை அறிந்து நான் அதன் மூலமும் உங்களுக்கு எடுத்து கூறுவேன் எனவே இப்பொழுது நேரம் சரியில்லையே என்பதை நீங்கள் இன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது நல்லது நான் வணங்கும் சித்த பெருமார்களும் குருமார்களும் நான் வணங்கும் கடவுளும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகள் செய்வார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்